。老手，少夫人，呃，今年是神龙集团二十周年周年庆，老夫人说到时候要你和少爷一起参加。这是老夫人送给您的礼物。谢谢方叔。不客气。公司二十周年周年庆穿什么？哎，你要穿什么呀？我也不知道呢，便宜的衣服吧都不太好看，好看的太贵。哎，你说你穿什么？我，我都接到工作，穿什么不行呀？都是你们得好好打扮一下，说不定还有什么机遇。对呀、啊，那你们听说了吗？顾大 boss 啊，这次会带他的夫人来啊。这你夫人呀，是你的公司产生的清洁工啊，我都没见过呢，不知道长什么样子。咱们公司这么多人，谁会在意一个清洁工呀？其实我也挺好奇的，那到时候人来了不就知道了吗？不是说顾夫人是书香门第吗？怎么会去当清洁工啊？这可能啊，就是有钱人玩的情趣吧。还情趣呢，可得了吧！我看呀、啊，这个顾总就不太在乎这个夫人。你们不知道吧？婚礼当天，顾总到现场露了面就走了。根本就没有完成仪式，真的假的？真的假的？真的呀！我一个亲戚是记者，当时就在现场。我听说后来他们花了好多钱才把这个项目压下去。哎，陆助理，你说咱们公司这次周年庆，总裁夫人她会不会来呀？现在还没有确切的消息。哎，我说你们几个脑子里都想什么呢？你给我好好工作啊！我猜呀，这次总裁跟他夫人八成是来定的。咱先不说那婚礼是不是真的假的，你看，总裁能让他夫人当清洁工，这说明两人感情肯定不怎么样呀。对呀，不然谁舍得呀？嗯，我觉得李姐说的对。这么说的话，我们是不是还有机会？对对对，到时候呀，我一定要精心打扮一下，一定要把那个清洁工比下去，说不定呀，顾总还能看得上我呢。我们都要好好打扮打扮，哎，你们帮我想想，到时候我穿什么好看？你呀，到时候你就别穿了，你才别穿了呢，你也是，你才别穿了。了。薇薇，嗯，你有没有时间啊？你教教我化妆吧，就是化那种参加大型活动的妆。大型活动？你做礼服了没有？礼服有了。可问题是现在我不会化那种妆，就那种不灵不灵的。哦，我还以为什么事儿呢。这个简单，我带你去一个地方啊。去年我们公司化妆舞会的时候啊，我妆就是在那儿化的，可好了。哎，放心放心，我帮你搞定，保证让你亮瞎他们的双眼。继承啊，奶奶年纪大了，的确不如你们年轻人了。上次的事情，要不是你坚持啊，可能奶奶就要办错事儿了，还真是多亏你了。奶奶，我知道您是为我好，但是啊，您对锦溪不了解。哦，这么说，你了解他？嗯，您看他平时傻乎乎的，其实他心肠确实挺好的，嗯，没那么多花花肠子。好啊，只要你们俩好好的，那我就放心了。您放心吧。我们一定会好好的。西城啊，嗯，我干这次二十周年的周年庆，你就把锦溪带去吧。人家嫁给你这么久了，总该让大家认识一下啊。你说呢？奶奶，我本来也有这个意思，我还怕您不同意呢。嗯，我的大孙子，你是懂事了。奶奶，您放心吧，我不会让您失望的。我陪您去那儿坐会儿。哎，走。好。哦，回来了。啊。哦，回来了。嗯。干嘛拿包挡着脸啊？没
没事。别走，把包拿了。不要，顾西城，你给我让开！哼，来，追！你你李逵、张飞，老兵小心！贺锦旗，你是猴子派来的逗逼吧？顾西城，我不就是换了个造型吗？好笑吗？不好笑。你能不能严肃点？能。没关系。没见识。贺大侠教训的是，顾总好。阿伦，用点心，把她搞得漂亮一点。放心吧，顾总，保证让您满意。那这位小姐，请你边请。对了，你们两个把昨天准备好的两套首饰拿过来。你们两个把昨天准备好的那套香奈儿一号粉底带过来，要快。你说谈恋爱了？谢谢长总，谢谢郭牛。嗯嗯，请过去。陆助理，你今天穿的可真漂亮啊！还好吧？哎，我这件裙子啊，好像是一个什么米兰设计师的独家定制款。上次柏林电影节呀、啊，好像还有一个女明星跟我同款的。是吗？哎呦，那应该可贵了吧？不过这钱花的真值，我看这全场啊就没有人冰闪，就是就是，我看今天全场最漂亮的就是我们陆助理了。可是哪有啊？一会儿啊，好像顾总夫人也会来，到时候顾总夫人肯定是全场最漂亮的。你就说那个清洁工啊，哎呀，我见过，也就那样吧。行了，别说了，哎，咱们去那边跟他们打声招呼吧。嗯。你们先说，好好好吧。喂，南宫，年庆快开始了，你怎么还没出现？啊，我已经出门了。尽快到，啊，不着急，路上注意安全。嗯，好的。女士们、先生们、亲爱的朋友们，在场的各位嘉宾们。大家下午好！龙腾虎跃，祝神龙，百花争艳，贺庆典。随着时光的离近，我们神龙集团迎来了自己二十岁的生日庆典。在过去的一年里，我们有欢笑，也有泪水，走过了非常不平凡的一年。面对新的时光和挑战，我相信我们神龙人一定可以满怀激情。以百倍的认真和努力，来迎接我们更加美好的新的未来。好，朋友们，现在我宣布，庆祝神龙集团成立二十周年的庆典酒会正式开始。有请神龙集团的总裁顾西城先生。致开幕贺词，掌声欢迎顾总，有请。各位，今天是神龙集团二十周年的周年庆。
在这二十年里，我们大家风雨同行，缔造了神龙集团如今的辉煌。这一切，与在场的各位，都是密不可分的。今天，我要感谢各位，对于集团的支持和帮助。刘黎，今天神龙集团周年庆，报社让我来采访。你来干什么？哦，我没事儿，就随便走走。刘黎，你要去神龙集团？我的事儿你别管了。刘黎，你就听我一句吧。上次的事，郭西生已经打电话跟我说过了，你不能再胡闹了。你们俩是不可能的，是，我们俩是不可能的，但又怎么样呢？他认为我不好，那他身边的人那就好了吗？我得不到的，他也不应该得到。顾家不是你能惹得起的，刘黎，你听我一句，放手好不好？啊，不行，我必须让他知道，他身边那个人就是个骗子。刘黎，你这样。我们俩离开这个城市，我们俩一起走，好不好？好不好？琉璃，你听，听。哎，没想到吧？那个顾西城就是个傻子。我今天必须当所有人的面儿。揭穿这个事实。希望在今后的日子里，我们大家能够同舟共济，让神龙集团更加辉煌。在今天这个特殊的日子里，我要向大家隆重的介绍我的夫人贺锦熙女士。是那眼神，这要是夫妻不和呀，全世界都没和的了。可不是嘛，现在的报社真是什么都敢说。现在要再说他们感情不和啊，我可不信了。我宣布，神龙集团二十周年庆典酒会正式开始。刘黎，你不能再错下去了。我错下去，我就是要做一件正确的事情。我得不到的，贺锦熙那个骗子凭什么得到？可这么做对你有什么好处？你为什么要做损人不利己的事情？刘黎，这样，我们一起离开不好吗？我们重新过新的生活不好吗？我是要离开，可在我离开前，必须揭穿那个骗子。刘黎，你醒醒好不好？这样，我们现在就离开，我们不管其他人，不再管其他人的事情，好不好？我可以放下我所有的一切，你也可以的，好不好？我求求你了，博雅，博雅，你等我，等我去办完这件事情，我知道。顾西城这次肯放过我，都是看在你的面子上。其实，对于跟他在一起，我已经不抱希望了
。可是我不能眼睁睁看着贺锦熙那个骗子骗走了属于我的一切。伯牙，伯牙，你等我，等我去揭穿他，咱们就走，咱们一起走。你好，顾总。嘿，刘总，祝贺你股票生意大涨啊！借您的吉言，今年的股票还会大涨。好，行，来，谢谢顾总。嗯，顾总。哎，顾总，你踏的真漂亮，不愧是城乡世家。真漂亮，谢谢。你们也辛苦了，来，我敬你。谢谢。顾总好，你好，你的妻子真漂亮，谢谢，祝你们百年好合，谢谢。来，我们去那边敬一下几位元老，好吗？走。哎，西城，要不你自己去吧，我觉得有点累了，我想出去透透气。等我一下。啊，我陪你出去走走。走，走。刘丽。我求求你了，刘丽，我们一起走好不好？现在就走好不好？我求你了。去那边看看吧。哎，西城，不要你醒醒，不要！哎，我求求你了，你醒醒！南宫，怎么回事？啊，南宫，出什么事了？车撞了。傅博雅，西城，快，快叫救护车！嗯、呃，情况呢有些特殊，一呢。现场没有目击证人，二，监控还没有调出来。如果再有什么特殊情况，我跟你联系，好吧？好，那麻烦你们了。没事没事，这我们应该的。没事吧？披上，放心吧，我已经安排公司的常志成去处理了。有什么消息，他会告诉我的。别担心了，走吧。事情既然已经发生了，还是不要太伤心，免得伤了自己的身体。你走吧，回家一个人陪他
看你现在这个样子，怎么替我去结婚啊？这个钱你拿着，置办几件像样的衣服。这条手链，是不是和你系的？南宫琉璃，你居然敢调查我！怎么撞死的不是你呢？这要是让顾西城看到，肯定会跟我离婚的。苏妍希。妍希啊，喂，贺锦熙，你现在在哪里啊？你问这个干什么呀？没什么呀，我就是想问问看，我还能在哪儿？我在外地，说吧，找我什么事儿？啊，你到底什么时候回来啊？我很快就会回去的，我怕我再不回去。就会有人喧宾夺主了。贺锦熙，你胡说八道什么呢？好了好了，不跟你多说了。我回去之前一定会跟你联系，你也做好准备。吧。这个苏元熙，不能让他再待在顾家了。那我现在这张脸该怎么回去呢？贺锦熙人还在外地，难道这条手链真的不是他的？是巧合吗？锦熙，啊，走吧。要去哪儿？医院。医院。我知道你现在的心情，所以我想带你去医院看看傅伯雅。病人已经脱离了生命危险，只不过呢，情况不是太好，他伤得很重，脑部组织受到了严重的损害，可能要长时间昏迷。医生，你的意思是，他很有可能变成植物人吗？原则上可以这么说。医生，只要能让他醒过来，钱不是问题。好吧。跟我开玩笑，对不对？我就知道你一定是在跟我开玩笑。你太坏了，你干嘛这么骗我？你不是说你永远都不会离开？你不是说你爱我，你要帮我吗？你看，就是你骗我，骗我，我以后不要你了，我不要你了。
还不睡啊？睡不着。还在想傅培雅的事儿？我好多了，只不过事情发生的比较突然，一时有点接受不了。我能理解你的心情，这也是个意外。现在最难过的应该是南宫琉璃吧？是啊，没想到傅博雅会爱上这么一个女人。我也没有想到傅博雅会那么爱他。看来这个傅博雅对你很重要。他是我的恩人，我一直都想报答他，可是现在没机会了。所以，我们应该珍惜活着的每一天，对不对？而且更要珍惜身边的人，比如苏妍希，你千万不能动心。贺七七要回来了，你要离开了。时间不早了，我们赶快休息吧。我们的距离到这儿刚。刚好不够，我们拥抱就挽回不了。小姐，能请你喝个酒吗？这就是男人。只要长得漂亮，就没有不动心的男人。凭我现在这张脸，再加上我的手段，顾西城，你还跑得掉吗？伯牙，伯牙，你醒醒啊！伤成这样，你疼不疼？我说话你也不理我，你再不行我就生气了。伯牙，你不是说要带我离开这个城市吗？我们一起走啊！你醒醒啊！傅博雅，你你怎么生气这样？阿姨，对不起啊，博雅是因为我才变成这个样子的。你为了你，你陪我孩子，你陪我孩子，你怎么可以把他伤成这副样子？你是个坏人，你都怪你，都怪你啊！要不是你，他怎么会还是这个样子啊？嗯、阿姨，你也别太难过了，身体要紧。我儿子要是有个三长两寸，我也不想活了，我真的也不想活了。啊阿姨，医生说了，伯牙有机会醒过来。是吗？真的是这样吗？太好了，太好了
，只要孩子能够醒过来。叫我做什么都可以，阿姨，我会留下来跟你一起照顾伯牙的，你放心吧。南宫小姐，我知道你们两个人真心相爱，我也没有反对你们在一起，可是你现在把他害成这样还不够吗？他现在昏迷。醒不过来，我这个做妈的心里什么感受，你知道吗？要是真心为他好，我请你离开他。阿姨不要啊！如果不要醒过来，他看不见我，他会难过的。阿姨，什么难过啊？你把他害成这样还不够吗？如果不是你，他会成这样吗？你要是真心对他好，你就走，你就走，你求求你，你为了他好，你走吧。你滚！你滚！孩子。羡慕嫉妒恨吧，是不是也想找这样的男朋友了？思春了，思春了，哎，你看看，哎呀，去你的，谁思春呢？我就是感慨一下嘛。如果我有着一个这么样的男朋友，对我那么好又那么爱我，我绝对不会离开他的。嗯，也是。我怎么没那么好命，找这样的男朋友呢？妍希，我的好妹妹，连我都认不出来。贺锦熙，你什么时候回来的？这不刚回来就来接你吗？那妈妈呢？妈妈在哪儿？她治好了没有？妈妈不就那样吗？治也治不好，死也死不掉。你不用操心了，我都安排好了。你的意思是说妈妈还没有治好？那你把她安顿在哪儿了？我要现在去看她。别一口一个妈妈的，我也刚回来啊，你怎么不关心一下我？我当然要关心妈妈了。当初就是因为你告诉我可以把妈妈治好，我才答应你把她带走的，不然我不会替你家庭顾家的。你，你现在这个脸变成这样，我还怎么身份互换？你该不会让我跟顾家人说我要去整容吧，苏妍希？不要那么着急，我没有这么说过呀。我现在要名正言顺的用我现在这张脸，夺回顾西城。那你要怎么做？当然需要你配合我。我们当时明明已经说好了，只要你回来，我们的呼唤就结束了。你现在这样怎么回顾家，跟我已经没有任何关系了。告诉我，妈妈在哪儿？怎么会没有关系呢？如果你不帮我，你就见不到妈妈。贺锦熙，你是不是太过分了？现在妈妈的病没治好不说，你还不让我见到妈妈，拿妈妈威胁我，你有没有良心？我怎么没有良心了？我刚才说的已经很清楚了，只要你乖乖听话，我就让你见到。
来呀来！哇哦，玩去吧！啊，赏心热。怎么了？你变了，你知道吗？我怎么变了？以前你游戏人间，现在清心寡欲。哎，哥几个发现没有？自从娶了小嫂子以后，他再也不跟我们一块玩了。就算好不容易出来玩一次，也从来不带妞啊。怎么着？我们这几个人里边有猛力一个好男人就够了，不需要再多一个了。不是不是，哥，我那不是没钱吗？我要是有钱，那……那我也想天天做新郎啊！咦，梦丽，你好坏哟！我们这几个里边，也就顾少爷一个好男人了。哎呀，年纪也不小了，不能再这么玩了。既然结了婚，就对他好一点吧。听的意思是，认真了。我突然觉得，世事无常。要对身边的人好一点，我感觉我应该是找到真爱了。真爱，不是吧？真爱啊！真爱这个词能从你嘴里边出来呀？那我问你，小嫂子爱你吗？我会让她爱我的。你一定要这么做吗？只要顾西城喜欢上我，你就可以功成身退了。你的任务就是尽量给我们制造机会，怎么样？是不是特别简单？你这个表情是什么意思？是不愿意，还是说你已经喜欢上顾西城了？怎么可能？那最好。你别忘了，顾西城他是我的男人，你只是我的替身。好了，那就这么决定吧。回去准备准备。小夫人好。哟，怎么是你呀、啊？我看奶奶在工作，怕您口渴，给您倒杯茶。<笑>有事啊？嗯，我是有点事想跟奶奶商量商量。啊、哦，坐吧。什么事儿啊？嗯，是这样的，奶奶，我有一位表姐，之前一直在国外读书，现在已经毕业了呢，准备回来找工作，暂时还没找到地方住，所以我想，能不能让她来家里和我住一段时间啊？你表姐？如果您要是觉得不方便，就算了，没关系的。哎，没问题，没问题。既然是你的亲戚，那也是我们顾家的亲戚啊。反正家里啊，地方大，房子也多，你让他过来住吧。您同意了？同意了呀。你表姐什么时候来啊？就这两天的机票吧。那好，我让露露啊把房间打扫一下。哼，你那么好，你的表姐啊，也一定会不错的。谢谢奶奶。嗯。Don't save your kisses, just pass them around. You'll find my reason is logically sound. Who's gonna know that you pass them around? 苏妍希啊，苏妍希，他可是贺锦熙的男人。贺锦熙已经回来了，你要离开了，千万不能动心。可是，为什么一想到自己要离开
就觉得舍不得呢。要不我先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人不该计较。喂，我在去顾家的路上了，你准备一下吧，拜拜。如果分手太复杂，流浪的歌手会放下吉他，故事要没必须藏着真话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少。我应该可以把自己照顾好。贺锦熙终于回来了，我离开的时间到了。了表妹，好久不见，我好想你啊！锦熙，乖乖听话，不然就见不到妈了。这位就是我表姐苏妍希，哦，表姐，这位就是啊，啊，这一定是顾奶奶吧？哎，对对对，顾奶奶、啊，我在国外的杂志上经常看到你的报道，哦、说你是一位特别优雅、高贵、有能力的女强人。哎呦，奶奶，你知道吗？你是我的偶像，我今天见到自己的偶像了，我好高兴啊！哎呦，谢谢谢谢，<笑>我听景熙说，你刚从国外回来，还没有找到合适的住处。那就住在我们家吧，等你什么时候找到工作了，再搬出去。嗯、那谢谢奶奶，<笑>奶奶这段时间可能要麻烦你了。哎呦，谈不上麻烦。啊，这一定是妹夫吧？你好，我是苏妍希，以后多多关照。你好，都是一家人，不用客气。嗯、老方啊，哎，把苏小姐的行李啊搬到她房间里去，顺便啊给她送些茶点去。是。表妹，你看你可不可以把我的房间和你的房间安得近一点，这样方便我们聊天啊？你放心吧，我都已经安排好了。你今天才下飞机，先好好休息吧。啊、哦，那奶奶，我们先上去休息了。哎，去吧去吧，妹夫，一会儿见。走吧。少夫人，苏小姐，我先下去了，有事请吩咐。啊，谢谢方叔，方叔你忙。好。顾家果然是大户人家，连客房做的这么精致，不知道主人房是什么样。哎，对了，表妹，你怎么都没谢谢我呢？要不是我，你怎么能住上这样的房子？要不是我，你怎么能过上这么有钱人的生活呀？我并没有觉得这样生活有多么的好，我也没兴趣。你现在已经住进顾家了，可以把妈妈还给我了吧？苏妍希，你不要在我面前口是心非了。只要你离开顾西城，你就获得自由了，你就可以离开顾家。那你总能让我先见见妈妈吧？我都说了很多遍了，妈妈没事儿，你放心。哎，对了。从今天开始，你都在外面逛逛，少在家里待着，你懂的。那我先出去了，你休息吧。哎，等一下，您还有什么事儿啊？把我的包还给我。
慢走不送了。苏小姐可是锦溪的表姐，你对人家一定要客气一点啊！奶奶您放心吧，看在锦溪的面子上，我也会对她客气点的。嗯，我听锦溪说，她表姐是从国外留学回来的，也不知道学的是什么专业。如果有可能的话，你看看，咱们是不是帮帮她呀？在公司里面，给她。安排一个合适的职位。奶奶，要是他有能力的话，我相信他在哪儿都能找到工作。要是他没有能力，咱们公司也不是养闲人的地方，还是再看看吧。嗯，你说的也有道理，那就先看看再说吧。顾家呀，顾家，我贺锦溪终于回来了。下一个目标就是你顾西城了。哎，哎呀，饱了，饱了，饱了。哎，累了吧？我们回家吧。哎，你又怎么了？一脸小怨妇样，谁又欺负你？我不想回家。我家里现在有一个非常非常讨厌的人。谁呀？家里来亲戚了？我姐。就是你那双胞胎姐姐呀。哎，你俩关系不是不好吗？她怎么搬你那儿去住了？哦。她最近出了点事儿嘛，想我给她帮个忙，就搬过来呗。但是我一丁点儿都不想看见他。你说你姐妹俩也真是的，明明嘛关系那么亲，怎么会闹成这样？我也不知道。我们小时候爸妈就离婚了，我跟姐姐都判给爸爸。后来有一段时间我每天都生病，经常发烧，浑浑噩噩的。有一天醒来之后不知道怎么回事，就发现我和妈妈在一起了。后来我问了妈妈好多次，她都不肯说。再后来，我妈就出事儿了嘛。那个时候需要一大笔钱，我好不容易找到姐姐，想让她帮帮忙。没想到她骂了我一顿，还把我赶出来了。从此之后就再也没联系了。这次呢，她是有事想让我给她帮忙，所以就过来找我了。其实我一点都不想帮她。他也太过分了，那可是他亲妈，他不仅不管，还这么对你。你说他这么差，你干什么还理他呀？为了我妈，嗯，也是，我有这么一个姐姐呀，我也不想回家。哎。要不一会儿我们去逛街，你晚点再回家。就这么愉快的决定了。兄弟们泡吧，平时你可是下了班就回去陪小嫂子呀？怎么样，吵架啦？能不能说点好的？我怎么就吵架了？那就是有好事儿呗。别提了，家里来了个女人，所以我不想待在家里。女人？对啊，锦溪的表姐刚从国外回来。哪尼？哎，不是啊，长得好看吧？身材 O 不 OK 啊？长得挺漂亮的，不过我顾西城什么样的女人没见过，那又怎样 ？So what？ 哟
。那你要是不感兴趣，我感兴趣。嗯，不好吧？小嫂子的表姐那就是大姨子，跟外边那些花花草草是不一样。大姨子呀，大姨子是不能碰，碰好会出大姨妈的。我们不说大姨妈了，今天咱们好好玩。小姐，哎，对了，露露，你看见我表妹了吗？没看见少夫人啊。那少爷回来了吗？少爷也没有回来。嗯、呃，我知道了，你忙吧。哎，苏妍希，你问一下顾西城到底什么时候回来？你想回姑娘啊？回家了，这么早走，回去造人啊？你们玩啊！哎，真走了，喂，真走了，没劲。我们家顾少怎么变成顾家好男人了呢？来来来，过去过去。小嫂子挺牛掰呀，居然连顾少爷都管得住。怎么能让顾西城讨厌我呢？他对我那么好，我真的不忍心让他失望难过。可是，我要不按照贺锦熙说的做，就再也看不见妈妈了。我好想妈妈呀。贺锦熙，现在应该已经成功了吧？你怎么在我房间啊？哦
。我房间的水龙头坏了，我打电话给我表妹，是我表妹让我来的。干什么呀？苏元熙，你放手，滚出去！疯子，滚！顾西城，顾西城，你个王八蛋！大嫂清楚了，我得想想其他办法。贺锦熙，你就没什么想跟我说的吗？今天忙了一天，先洗澡准备睡觉去了。你站住！你让我早点回来，你自己到现在才回来，你什么意思？刚才你那个表姐到我们的房间来洗澡，她说是你让她来的，这是我们的房间，是我们的空间。你怎么能让别人进来洗澡呢？他刚才进来洗澡了。那你们两个人有没有？你当我是谁呀、啊？要不是她是你表姐，我绝对饶不了她。嗯，对不起，都是我不好。呃，下一次，不对，没有下一次了。我以后再也不会让她来我们房间了。你就是这么认错的？对不起，全都是我的错，都怪我，全是我不好，我下次再也不敢了。你想要，要我怎么做？你说呢？是否要被人去了家，亮出一条伤疤？不堪的恩怨在哪？可是感情会真？你就不想表示一下吗？他他他劝你不如退下。如果分手太复杂。放下吉他，故事要没必须藏着真话。我们的爱情到这，奶奶，哎，吃水果。哎呦，还是景熙懂事儿啊，<笑>不像你，长这么大，还没有给奶奶削个苹果呢。奶奶。我们俩是夫妻，他做了就等于我做了。调皮，奶奶，今天没去打牌啊？哎呦，没有，我那个老姐妹啊，家里有事儿。怎么样，在这住的还习惯吧？习惯，在这儿有奶奶这么照顾，我怎么可能不习惯嘛？啊，对了，表妹，你不是喜欢看歌剧吗？我今天买了图兰豆的票，我们一起去啊。好啊，妹夫。我一共买了三张，你也一起去吧。不去了，我没兴趣。你们去吧。没兴趣啊！我排了好长时间的队才买到票，不去太可惜了。西城，不如一起去吧。那个，你还没有陪我去看过歌剧呢。去吧去吧，你们年轻人啊，就应该多出去走走，别老待在家里，看场歌剧多好。一起去吧，你看，表姐来了我们家这么多天，我还没陪她出去过呢，对不对？
他今天这么热情的邀请我们，给个面子好不好？求求你了。不是说要看歌剧吗？赶紧换衣服。你们在门口等我，我去停车。一会儿他来了，你就跟他说你不舒服，要先回去休息。不等进去之后再说吗？再说的话，他会怀疑的吧？你以为你是谁呀、啊？从头到尾我都没有准备你的票，知道该怎么做了吧？知道了。嗯，我突然觉得有点不太舒服，你跟表姐先去看吧，我先回家休息。不舒服，我带你去医院。走。呃，不用不用，可能就是累着了吧，没什么大事儿。你看表姐好不容易买到的票，不看太可惜了。你们两个去看吧，我先回家休息就好了，我在家等你。那怎么能行呢？不舒服就得去医院，不能硬撑。走。哎，妹夫。你看，我们来都来了，而且马上就开始了。如果不去，太可惜了。如果表姐喜欢看，那你就自己去看吧。我带她去医院。走。呃，我我没没那么严重。西城，我们不用去医院，直接回家吧。你不是身体不舒服吗？我刚才就是突然之间觉得有点不太舒服，可是现在我觉得。我好多了，回家再休息一会儿，应该就更好了。你确定好了？你真的没事，你不用担心。那就好。嗯，可是我们把表姐一个人扔在那儿，是不是特别不好？你还管她呀？她不是喜欢看吗？让她自己一个人看去。哎，我说你怎么有这样的表姐？听说你不舒服，一点也不关心你。还要看那个什么破歌剧啊！我表姐她这个人性格就这样，没有别的意思，你不要在意啊。哼，她这样的性格我可不喜欢。那顾少爷，请问您喜欢什么样子的？你这样的。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过。人不该计较。不是说顾西城是个花花公子吗？怎么这么难搞？这样下去可不行。以他对苏元气的重视程度来看，光靠我勾引是不行的。我得让苏元熙在他面前破坏自己的形象，让他讨厌苏元熙，这样他才能看到我的好。